हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी अगेन फॉर यू और आज के अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम के बारे में और राइट हमें पता है मेगा स्पोरेंजियम ओवल है और वो इसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल गमीटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसैट तो एम्ब्रियोसैट का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम बात करेंगे मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे पहले वाले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उनको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलती रहे सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट so in this video of mine we are going to talk about the structure of megasporangium or ovule and embryo sac which is the female gametophyte मैंने पहले भी बताया था जी कि gametophyte का मतलब क्या होता है वो structure जिसके अंदर gametes present होते हैं so female gamete is present inside the embryo sac so gynoecium जो है वो represent करता है female reproductive part of the flower and gynoecium may consist of a single pistil जब single pistil present होता है तो उसे monocarpellary बोलते हैं और जब एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट होता है तो उसको मल्टी कार्पलिट बोलते हैं और राइट जब एक से ज्यादा पिस्टल्स जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे बोलते हैं सिन कार्पस और जब वो फ्री होते हैं तो उन्हें बोलते हैं एपो कार्पस ऑल दीज वी हैव स्टडीड इन क्लास प्लस वन ईच पिस्टल हैज थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट और राइट अगर हम पिस्टल की बात करें और एक नॉर्मल पिस्टल की ड्रॉइंग ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है राइट सो पिस्टल जो है उसके बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज स्टिग्मा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टाइल एंड फाइनली सोलन बेसल पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं ओवरी बोलते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा दिस इज द स्टिग्मा दिस इज द स्टाइल एंड फाइनली दिस इज द ओवरी एंड ऑल द पार्ट ऑफ अ फ्लार आर प्रेजेंट ऑन दी सोलन पोर्शन दैट इज नोन एज थेलेमस तो इस केस में जो स्टिग्मा है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे A dissected flower of hibiscus showing pistil and other floral parts have been removed. जो second है वो मल्टी कार्पिलरी ओवरी है सिन कार्पस यहाँ पे सारे के सारे स्टिग्मा जो है वो आपस में क्या है फ्यूज है किसका है ये एग्जाम्पल पेपोवर सोमनीफेरम और उसके अलावा मल्टी कार्पिलरी एपो कार्पस गाइनोशियम ऑफ माइशीलिया तो यहाँ पे जो कार्पस है वो सारे बहुत सारे मल्टी कार्पस प्रेजेंट है पर सारे के सारे फ्री हैं ओके सो अगेन स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में डिवाइडेड होता है एक कार्पल स्टिग्मा जो है इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स एंड स्टाइल इज द इलांगेटेड स्लेंडर या पतला सा पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा जो बेसल बर्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज ओवरी एंड इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट होता है एक ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल ओके सो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं फाइनली प्लेसेंटा अगर हम मटर को खोल के देखते हैं तो मटर का जो बाहरी हिस्सा है वो ओवरी है छिलका उसका और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड्स विच आर फाइनली कॉल्ड एज ओव्यूज ओव्यूज जो उस मटर के छिलके के साथ अटैच होते हैं वो किससे अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटा प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन साइड द ओवेरियन कैविटी रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इन प्लस वन दैट यू हैव टू विजिट अनादर वीडियो जो जिसमें मैंने प्लस वन में सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हैं उनके बारे में आपको समझाया है सो मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिए अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर दी मेगास पुरेंजिया विच आर कॉमनली नोन एज ओव्यूज नाउ नंबर ऑफ ओव्यूज जो है वो वन हो सकते हैं आपने याद रखना है वन ओव्यूज इज प्रेजेंट इन वीट पैडी मतलब राइस एंड मैंगो और जो मैनी ओव्यूज जितने ज्यादा सीड्स होंगे उतने ज्यादा ओव्यूज होंगे कहाँ प्रेजेंट है पपाया watermelon and orchids mein all right let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiospermic ovule all right so ovule kya hota hai small structure hota hai which is attached to the placenta by means of a stalk aur is stalk ka naam kya hai funicle okay so funicle as you can see stalk placenta ke sath attached hai body of the ovule fuses with the funicle in the region which is known as hilum so this region is known as hilum where the body of the ovule fuses with the funicle thus hilum represents the junction between ovule and the funicle to so, ovule or funicle ke beech ka junction kya hota hai hilum right 
each ovule has one or two protective envelopes which are known as integument so as you can see here outer integument and inner integument ye kya hai protective in function hai right so these are protective in function clear integuments jo hai wo encircle karte hain nucellus except at the tip so these circle the nucellus aur ye tip pe nucellus present nahi hota tip pe kya present hoti hai ek small opening hoti hai jise hum kya bolte hain micropyle all right so tip pe jo opening hai use hum kya kehte hain micro ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा जहां पे माइक्रोपाइल है उसके ऑपोजिट एंड पे क्या प्रेजेंट है चैलेजल पोल या फिर चैलेजा जो कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है सो दिस इज बेसल पार्ट और इसके ऑपोजिट क्या है माइक्रोपाइल प्रेजेंट है एंड क्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स विच इज विच इज नोन एज न्यूसेलस ठीक है सो so, इसमें जो इंटेग्यूमेंट है उनके अंदर प्रेजेंट है न्यूसेलस जो न्यूसेलस के सेल्स हैं उनके पास अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक जो कि क्या है फीमेल गमीटोफाइट तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम पढ़ रहे हैं तो फीमेल जो गमीटोफाइट है वो क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है जो ओव्यूल है उसके पास जनरली क्या है सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक और जो एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है सो so, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सो so, उस वीडियो के लिए वेट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे सो अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू सून